Может, среди населения, особенно среди пенсионеров, так, так как здесь половина населения пенсионеров, прошел такой слух, что вот в связи с объединением, потому что люди не понимают, что за объединение, что с, с кем, с чем объединяется, что якобы э, э, ожидается большое сокращение штатов среди вот работников здравоохранения и насколько они это обоснованы. Ну, однозначно могу вам сказать, что ну, я буду очень, наверное, глупым руководителем. Ну, по крайней мере, вот что поликлиники, сколько работают, сколько это самое, все остается... Я буду, наверное, очень глупым руководителем, если я потеряю хоть одного медицинского работника, ну, с учетом сегодняшнего дефицита. Откуда-то цифра взялась, там 66 вот должны сократить, и даже среди медицинских ну, работников это я это слышала. Идет разговор, это никак не обидит. Даже среди медицинских работников я это слышала. Геннадьевна, может вы дадите ну, пояснение? Смотри, я не скажу, да. я... Нет, ну я так да понимаю, по сути что... дела, вот я и хотела... Это, это касается чисто... Теперь... Нет, вот Владимир Васильевич, я вот как раз хотела этот вопрос, потому mm -hmm. что если буду комментировать как бы я, это моя позиция. А вот по штатам у нас, э, в общем-то, эта работа была проведена совместно с Ириной Георгиевной, и мы совсем недавно встречались ровно недели полторы тому назад, в четверг, по-моему, или в пятницу, мы встречались с медицинскими работниками. И я думаю, что Ирина Георгиевна, вот именно конкрет, конкретно этот вопрос, она вам лучше а пояснит. Да. Ну, что я хочу сказать, что, в общем-то, как сказать, само объединение меня в какой-то степени никакой мере как бы не страшит. В каком плане? Вообще, если так к истории вернуться, мы всегда были структурным подразделением Козельской центральной районной больницы. И для кого для населения это никак не отражалось. Вы сами прекрасно, кто здесь живет здесь долго, на Сосинском, все эти знаете. Вы думали ли вы, что вы, мы относимся к Козельской ЦРВ? Вы, вы, может, этого и знать не знали, но тем не менее, так это было. В свое время, когда я в 87 году приступала, мы были как бы городской поселковой тогда больницей в структуре центральной районной больницы. Единственное, что у нас был выделен самостоятельный бюджет, нам как бы согласовывало и отдавали на постсовет. А так все эти вещи мы все равно в тесном контакте с Козельской ЦРВ работаем, организационно-методическую как бы, всю помощь и как бы, контроль за нами все равно осуществлялось в основном через центральную районную больницу. Сейчас стал вопрос просто о ликвидации юридического лица. Мы самостоятельным юрлицом, это наши, вот, наши 131 закон, наши муниципальные разделения полномочий были, поэтому мы были выделены вроде как совершенно самостоятельная структурная единица. Поэтому то, что мы объединяемся, в этом, конечно, для населения никакого ужаса нет в данной ситуации. Пока на начальных этапах я не исключаю, что могут возникать какие-то у нас, скажем так, и проблемы, и трения, возможно, но я надеюсь, что на оказание медицинской помощи это ни в коей мере не должно отразиться. Вот. Да, сокращения будут, однозначно будут, но сокращения будут в основном не медицинские работники, а это наша, скажем, экономическая служба, бухгалтерия, потому что новый руководитель, новый объединенный, скажем так, принявший в себя в структуру, Сосинскую больницу, скажем так, он, естественно, рассчитывает этих работников, посчитает он нужным, скажем так, сократить этих работников. К сожалению, так время построено, что сейчас, скажем, интенсификация труда и все остальное прочее, и что, естественно, это требует тоже своих корректив каких-то. Поэтому в какой-то степени это неудобство. Это неудобство для наших сотрудников, что кому-то придется ездить в Козельс. Конечно, это тоже вопрос. Но я думаю, что мы будем решать каким-то образом вопросы в плане доставки. Мы этот вопрос поднимали перед главой администрации района. Мария Андреевна сейчас занимается вопросом, чтобы организовать маршрутное такси напрямую к Козельской больнице. Это тоже бы решило вопрос в какой-то степени и для наших сотрудников, кто будет добираться на работу, и в какой-то степени, естественно, и для населения. Вот, потому что, как бы на ни было, мы все-таки два разных города, и наше транспортное соединение, это не как внутригородское, это не 12 рублей, это 21 рубль, скажем так, до той же аптеки, 12 рублей по городу, даже в один конец это может обходиться туда-обратно людям по 60 с лишним рублей в день. Это, конечно, при наших зарплатах все накладно. Но я думаю, что мы эти вопросы тоже постараемся согласовать максимально, что сможем, как говорится, в такой ситуации сделаем. В плане лечебных уже Мария Андреевна в основном объяснила дело. Конечно, то, что сокращаются ставки узких специалистов, это нехорошо, это однозначно. Но что можно сделать? Все равно, даже если мы их будем сейчас оставлять эти ставки, физических лиц нет. И работать, скажем, на этих ставках все равно получается особенно некому. 
приглашать людей сюда приехать работать. Мы не имеем с вами свободного жилья, которое бы мы могли бы людей где-то здесь размещать и все. Поэтому мы постараемся организовать медицинскую помощь населению теми кадрами, которые у нас есть в наличии, согласовав каким-то образом наши графики работ. Вот то, что предлагала, скажем, Мария Андреевна. А насчет оснащения вот, медикаментами там, или что-то, потому что вот я недавно ну, в неврологии это... лежала, многим приходится самим покупать вот, таблетки, даже элементарные. Ну, вы знаете, вот в плане медикаментов я могу объяснить, каким образом. У нас, конечно, я не хочу сказать, что у нас обос... мы обеспечиваем всем, чем только вот хотелось бы и как хотелось бы. Дело в том, что существуют определенные стандарты наши медицинские. В стандартах все равно лечение, которое, ну, к примеру, наша уважаемая невролог, которая ездит на все симпозиумы и все остальное прочее, и только может и на учебы, и она переводит самые новые методики. Но, к сожалению, не все эти методики у нас учтены в наших стандартах, понимаете? Поэтому элементарное вот, штатное лечение мы обеспечиваем. А уже если что-то предлагается человеку, скажем так, приобрести, те же сосудистые препараты, они очень дорогие, вы раз лежали, вы это прекрасно все знаете, поэтому, к сожалению, обеспечить полностью всеми этими медикаментами, конечно, мы не можем. Мы обеспечиваем экстренную патологию, а уже дальше иногда и вынуждены предлагать, скажем так, приобретать лекарства самостоятельно. Но отделения у нас районные, как были, так они и остаются, неврология, инфекция принимает хорошо, всех больных. Терапия у нас, тепло. пока вот согласованная наши все... Койки, какие были, такие пока и остаются, мы их не сокращаем. Детское отделение у нас, дневной стационар даже планируется расширить до 15 коек. То есть возможности для получения стационара, ну как бы амбулаторно это считается помощь, но в условиях дневного стационара для, да, стационара замещающего, для родителей, для деток она все равно будет сохранена. Тем более, что учитывая в нашем городе компактность, скажем так, действительно многие мамы, с удовольствием приходят, делают процедуры, а на ночь они э, стараются уйти домой. Это не секрет, и это, в общем-то, как бы именно э, возможность оказания в условиях дневного стационара. А круглосуточное пребывание, ну вот будем либо это больные, которые осложнения каких-то инфекционных заболеваний, допустим, та же пневмония как осложнение, ОРЗ какого-то, пневмонии у нас сложились на каком-то этапе в дневной стационар, теперь мы будем их госпитализировать, к примеру, в инфекционное отделение. Условия там у нас неплохие, в боксы, никаких, бояться слова инфекционное отделение совершенно не надо, mm -hmm. потому что потоки там совершенно mm -hmm. инфекционных больных разделены, и там санэпидрежим соблюдается еще в большей мере, чем в каких-либо других mm -hmm. отделениях, поэтому э, иногда пугаются самого слова, вот меня кладут mm -hmm. в инфекционное mm -hmm. отделение. Ничего в этом ужасного, конечно, А еще нет. вот техническая сторона mm -hmm. этого вопроса, вот во многих регионах, предположим, идешь к врачу, там, к терапевту, вот нужно сделать гастрофиброскопию, здесь у нас в Сосинском нет, в Козельске. Там талонная система, предположим, уже это медсестра при враче, у нее она вот вам вот на такое-то число, на такое-то все, вот туда в Козельск. А тут приходится самому больному созваниваться, когда чего можно, когда нельзя, а тут готово. И ну, хоть ну, это... Ну, ну, я не знаю как, но по крайней мере, вот во многих регионах... Можно так? я сначала, если можно? Да.